Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero te mostrar alguns arbustos floríferos muito lindos, que valem muito a pena cultivar. São todos para sol pleno. E começando aqui, ó, eu tenho a Ixora, essa é a Ixora Rei. Está bem carregadinha de flores. Ela floresce assim, ó, nesses lindos buquês. As flores são pequenas, de quatro pétalas, olha. Mas, como dá bastante flores no mesmo buquê, fica lindo. Aqui, ó, os botões. Até mesmo os botões são bastante ornamentais, né? Muito bonito. Essa planta, ela cresce bastante. Essa... Existem bastante variedades, né? De Ixora, de diversos tamanhos, né? Ixora rei, Ixora africana, Ixora midi. Tem a Ixora mini. E também tem diversas cores, né? A, a rei, ela é muito comum nessa coloração avermelhada. Mas a mini tem muito aqui na minha região vermelha e laranja. Eu tenho a vermelha e a laranja. E... Tenho a midi na coloração é, vermelha e amarela. Tem também a é, rosa, tem branca. A branca é mais difícil de ser encontrada e ela tem um desenvolvimento mais lento. É, normalmente é, tem disso também nas plantas. Né? É, algumas colorações têm um desenvolvimento mais lento, enquanto que outras cores o desenvolvimento é mais rápido. Isso é... Acontece devido à genética mesmo né, da planta. Por exemplo, a vermelha, por ser a mais comum, a gente pode dizer que ela é a variedade original. Através dela foi feita outras cores, né, outros cruzamentos, geraram outras cores, porém as outras cores não têm um desenvolvimento, uma adaptação tão fácil né, quanto as variedades mais comuns, mais vindas assim do original, né? Mas é muito bonito, uma planta que ama sol pleno, é, ama o calor, né? Locais quentes. É, em regiões mais frias, é, eu já vi amigas dizer que não consegue cultivar ela porque ela dá muita praga em, em locais mais frios. Isso é porque ela ama calor, né? Lugares quentes. Muito bonita, né? Tá bem floridinha, tá muito linda. Aqui... Aqui eu tenho meu hibisco amarelo, ele tá, tá sem flor agora, tá com botões aqui, ó, dois botões. Ele tem um desenvolvimento bem lento, né, mas é uma opção excelente também, é, esse não cresce tanto, né, a flor dele é enorme, mas é, tem vídeo no canal mostrando ele florido, também é uma ótima opção, existem inúmeras variedades de cores, né. Também em diversos portes, né? Alguns hibiscos ficam bem grandes, é, outros ficam bem mais arbustivos e alguns são mini, dá para cultivar em vaso e fica muito lindo. Aqui eu tenho a penta, penta lancelata, plantei aqui recentemente. Eu tenho essa penta já há bastante tempo, mas nesse local aqui foi recente que eu plantei. Tem vídeo no canal mostrando quando eu fiz o plantio dela aqui, ó. Ela ainda não está assim extremamente bonita, mas tem vídeo no canal de quando ela estava lá no meu jardim do lado de dentro. Ela estava um arbusto de 60, 70 centímetros, bem frondosa, bem cheinha, muito florífera. Fica praticamente o ano inteiro florida. Eu tenho bastante mudinhas dela é, que nasceu no chão, porque onde cai a sementinha nasce. É, até demorou bastante para nascer, porque eu tenho essa planta há muito tempo e agora que ela deu mudinhas ali, né? Que caíram as sementinhas, as sementes nascem aqui, ó. E caiu no chão e nasceu. Eu vou tirar as mudinhas do chão e vou plantar em vasinhos. Mas é uma planta também muito fácil de cultivar, é, de propagar, não é exigente. Ela vai bem na meia sombra. Lá dentro ela ficava na meia sombra. Aqui ela está a sol pleno, né, Corvo? Aí eu tenho ela nessa cor lilás, já tive a branca também, tem ela num tom mais arrocheado, tem é, mais avermelhado também, vários tons de rosa e vermelho, fica muito bonito essa planta também no jardim, né? Dá para fazer aí é, canteiros com várias 
cores ou até mesmo individual, uma em cada vaso, também fica muito bonito. Aqui eu tenho a Ruelia, também é um arbusto muito bonito. Ela, se, ela, se, ela vai se alastrando através das raizinhas que vão crescendo e vão é, surgindo mudas. Eu plantei, eu plantei esse, ó, esse caule mais grosso. E ali, ó, no pezinho do muro, vai couvo. Ali, ó, nossa, o couvo, o couvo que aparecer, né? Lá, ó, no pezinho do muro, onde a raiz cresceu, nasceu um broto. Aí aqui, ó, tem também, ó, brotinho, né? Se o couvo deixar mostrar, olha. Onde a raizinha vai se alastrando, ela vai dando brotações. Ela floresce nessa cor roxinha, tem ela também numa tonalidade rosa, mais ou menos nesse tom aqui, ó, da vinca. E se não me engano, tem ela branca. Eu acho que tem ela branca também. Não tô, não tô aqui. A, a memória não tá 100% não, mas e, é bem difícil de ver. Mas creio que já vi sim a Ruelia na cor branca. Sempre que eu mostro, algumas pessoas perguntam o que são essas manchas na folha. Isso que é natural da planta. De acordo ela vai ficando, as folhinhas vão ficando mais velhas, essas manchas vão ficando mais evidentes. As minhas folhas estão todas novas, então as manchas estão mais, bem mais discretas, bem pouquinhas. Aqui, ó, nas mais novinhas, nem mancha tem, ó. Mas de acordo ela vai ficando mais velha, essas manchas vão ficando mais evidentes. Isso é da planta, não é doença não, tá? Sempre as pessoas perguntam, sempre as pessoas parece que se preocupam. Ah, minha, minha ruela encheu de mancha branca. É normal, tá? Isso é uma característica da planta em si. Olha, tá cheia de hastes, né? Agora que ela tá começando a floração, mas é linda demais. Aqui no meu jardim as plantas florescem mais, elas, elas ficam mais bonitas no outono e inverno. Estamos agora no fim do verão, né? dia 22 já começa o outono e as plantas estão começando a ficar assim com aquela aparência mais bonita, né? Inclusive aqui, ó, a ruelha, a flor dela dura menos de um dia. Essas aqui, quando for lá para duas horas da tarde, elas já caíram, né? Dura muito pouco, mas ela floresce em abundância. Todos os dias tem flores novas. E durante primavera e verão, chove bastante, ela acaba não segurando as flores, né? Por conta da chuva. As flores melam e caem ainda mais rápido, então não dura tanto. Já no outono e inverno dura mais. Então, aqui no meu jardim elas ficam mais bonitas no outono e inverno. Aqui, ó, eu tenho a azaleia, tenho ela rosa, que já tá até com uma flor aqui, ó. Com duas, na verdade, olha. Que linda. E eu tenho a branca, essa daqui é a branca. Aí elas ainda não estão floridas, elas florescem. Essa é a azaleia arbustiva. E ela floresce no outono e inverno. Ela passa praticamente o inverno todo florida. É, esse ano é a primeira vez que eu vou ver a floração dela aqui na calçada, né? Porque nos outros anos ela estava... As duas estavam lá no meu jardim do lado de dentro. Aí não pegava tanto sol, então elas não floresciam tanto. Mas aqui, pegando sol pleno, é, tenho certeza que elas vão florir bem mais. Elas estão cheias de botões, ó. E de acordo elas forem aí florescendo, eu vou mostrando para vocês. Em todas as pontinhas tem botões, o que mostra que ela vai florir muito. Essa azaleia arbustiva cresce até 4 metros de altura. Ficam lindas, elas se desenvolvem bastante. Dá para cultivar em vaso, pode ser podada. A azaleia é muito utilizada para fazer até mesmo bonsai, né? É uma planta que aceita muito bem a técnica aí do bonsai. É fácil de cultivar. Eu tenho dificuldade no cultivo da azaleia mini, né? Aquelas que a gente compra bem floridinhas um, nos vasinhos de flor dobrada. Eu acho linda, mas é, comprei dois vasinhos com quatro mudas cada um. Mas aquelas eu considero muito difícil. Não consigo cultivar. E sei que tem muitas pessoas que também dizem que não conseguem cultivar. Mas essa daqui... Eu não tenho dificuldade, é muito fácil o cultivo. É difícil a propagação, eu nunca consegui fazer muda dela. Ela pega por estaquia de caule, mas eu nunca consegui fazer, não. Já aqui, ó, eu tenho a Tumberger ereta, 
a matumbergia linda, arbustiva, maravilhosa. Eu plantei ela aqui também recentemente. Eu fiz esse canteiro é, tudo de uma vez com essas, com essas plantas, elas estavam todas lá é, do lado de dentro do meu jardim. E aí, por conta do sol, eu coloquei elas aqui, né, para pegar é, mais sol, né? Elas pegam aqui o sol da manhã. Essas são as sementes, olha, ela produz bastante sementinhas. Ela se propaga fácil por essas sementes aqui, ó, onde caem as sementinhas, ela nasce. E ela pega também muito fácil por isso aqui de caule. É uma planta que floresce bastante, ela pode ser cultivada à meia sombra, ela estava lá no meu jardim de dentro à meia sombra. Só que na meia sombra ela fica com as folhas maiores, essas folhinhas aqui ficam bem maiores. O espaçamento entre uma folha e outra também fica bem maior, né? E ela fica mais, é, mais alta e menos densa. Aqui, pegando sol, ela fica bem mais compacta, com folhas menores, o espaço menor entre as folhinhas. É uma planta muito utilizada para cerca viva, justamente por conta desse fechamento rápido que ela faz, ela cresce bem rápido e é muito bonita, gente. Quanto mais sol ela pegar, mais ela floresce. Ela floresce na meia sombra, mas é em menos quantidade, né? Ela não vai florir tanto na meia sombra quanto ela floresce é, no sol pleno. Aqui ela ainda está pequena e eu pretendo manter ela pequena, né? É uma planta que aceita muito bem a poda. E eu pretendo sempre podar para manter ela aqui com, no máximo, um metro de altura, né? Mas embaixo eu quero deixar crescer, tampar completamente ali o pezinho dela. Eu já fiz uma poda na parte de cima, né? Que ela, tava, ela já estava bem grande, aí eu podei e ela já está crescendo novamente já, né? Mas vou fazer sempre a poda para manter ela baixinha. Todas essas aqui, né? Que estão na calçada, eu quero mantê-las com um metro é, de altura, para que elas não tirem a visão das outras que eu tenho lá dentro, né? Então, é, são ótimas opções. Todas elas dá para cultivar em vaso, já tive todas elas em vaso e hoje estão aqui no meu canteiro no chão. Quem está dando um espetáculo aqui à parte, né? E era para me ter podado, não poder, ela está com quase dois metros de altura aqui, ó. É a barléria, uma planta também muito florífera, bastante utilizada também como cerca viva. Ela também... É, dá para cultivar na meia sombra, ela estava, as duas estavam no mesmo canteiro, lá dentro. Pegava uma quantidade menor de sol, é, essa daqui é a mesma coisa, ela fica com as folhas maiores e com espaçamento maior entre uma folha e outra, quando está na meia sombra. A sol pleno, ela se mantém mais compacta e floresce mais, então o ideal para ela é o sol pleno. É, essa na cor lilás, né? mas tem ela na cor é, rosada, também, que é muito bonita, é um tom rosado, até às vezes é um pouco mais escuro, mais puxado para o vermelho, mas é muito bonita também, eu só conheço essas duas tonalidades, né? Essa, esse tom lilás né? e um tom mais é, puxado para o rosa. E é linda, uma planta que floresce bastante, aqui desse lado ela está com poucas flores, ó. bem pouca flor. Aqui que ela está com bastante flores mesmo. Porque aqui, ó, desse lado, é que ela tá pegando mais sol, né? Agora, no finalzinho do verão, o sol bate mais desse lado aqui, com mais intensidade. Quando vai é, chegando o outono e inverno, o sol vai fazendo esse movimento aqui, ó. Quando tiver no outono, ela, ela vai pegar mais sol, mais ou menos aqui, de frente. E no inverno, ela vai pegar sol mais aqui, nessa lateral. Então... Provavelmente no inverno ela vai florir mais aqui, ó. E ela também, a flor dura mais agora. É, no outono, vai durar mais agora no outono e inverno, né? Estamos no verão ainda, ainda tá chovendo bastante, tem muitas flores aqui no chão. Mas, com certeza, no outono e inverno, ela vai ficar aí bem mais florida. Eu vou mostrar né, para vocês essa barléria cheia de flores ainda. Agora que ela está começando a floração, tem muitos botões ainda para abrir, tem muitos botões para se formar, principalmente aqui desse lado, tem muitos botões se formando.
vai ficar muito bonita com certeza. E essas com certeza são ótimas opções de plantas arbustivas, floríferas, para você ter aí um jardim a sol pleno, pode manter podada se você não quiser que cresça tanto, você pode deixar crescer à vontade também se você tiver espaço, então são excelentes opções, não são plantas exigentes, é, nem com rega, nem com adubação, pelo fato de estarem plantadas diretamente no chão, se estiver em vaso, faça a rega sempre que o substrato estiver seco, uma vez por ano, faça o replante, acrescente mais uma adubação, como elas são plantas floríferas, adubação rica em fósforo para incentivar a floração. Eu costumo utilizar esterco de gado, que é um adubo aí é, que, na minha opinião, é, faz aquele complemento que a planta precisa. Se é para ficar com as folhas bonitas, deixa bonito. Se é para florir, deixa florir abundantemente. Se é para crescer, cresce. Enfim, é, eu gosto muito de utilizar esterco de gado nas minhas plantas. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Até lá!